Hoy viene mi maestra hermosa otra vez, pero la verdad siento que ya vuelvo a burra puerca, me voy a echar un baño, que hace como una semana que no me baño jeje. Ojalá y si haya shampoo. Bueno, me voy a quitar esta ropa, ni modo que me bañe así. Ay, 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 ya quedó, me puse toalla para que no me vean mi pilín, no crean que estos tatuajes son reales, son de esos que salen en los chicles de a peso, aquí me puse una naranja como explotando a la verdura, y aquí, eh, son como dos serpientes como apareándose o qué sé yo, y luego, la neta no sé qué sea esa madre, pero bueno ya, me voy a bañar que se hace tarde, así por cierto, este parche lo tengo porque un guajo lo te me mordió, no manches casi me mordí a la tetilla al desgraciado, bueno ahora sí vamos a bañarnos. Ey, un momento yo no me baño si no hay música perra. Esa mera está buena. Ay papá, a tus hijos vuelan, chamarrita Luis Buchón, lentes Buchín, ahora si la maestra me va a ver mejor, bueno, voy a ir a jugar un rato free fire en lo que llega mi maestra. Sale, ya está bien cañón llegar a heroico en Free Fire, de donde salen tantos jugadores buenos al Free, mendigos viciosos. Ya llegué hijo, ¿qué crees que conseguí un empleo muy bueno? Me pagaran muy bien. Ah, ¿en serio mamá? Qué bueno, la verdad ya era hora de que tuvieras un buen trabajo. Sí hijo, ahorita tengo que regresar, tal vez me quede a trabajar hoy, ya me voy otra vez, la maestra llega en 15 minutos, por favor pórtate bien y hazle caso. Sí mamá, tú no te preocupes, yo me voy a portar muy bien con mi maestra hermosa. Qué bueno mijo, la verdad me da mucho gusto que estés aceptando estas clases particulares, si sigues así, tal vez rescates el año. Sí mamá, le voy a echar muchas ganas para poder pasar de año. Bueno, te dejo, al rato nos vemos hijo. Sí mamá. Ah, 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 valiendo verduras y repruebo el año, al fin y al cabo para qué mendigo sirve la escuela. Para nada. Ay mi maestra, no puedo dejar de pensar en ella, voy a esperarla acá afuera sentado, quiero ver cómo llega con su bello ya saben. Perfecto aquí me voy a sentar a esperarla. No manches ya se tardó, ya mejor me voy a meter se me hace que no va a venir. Ah no, ahí viene, abuelita soy tu nieto. Mario, ¿a poco ya andas ansioso por querer estudiar, o por qué andas afuera? Creo que ya me descubrió, si la neta ya tengo ganas de estudiar, por eso la andaba esperando aquí, pensé que ya ni vendría como se tardó mucho. Ah es que como pase a otro lado me demore un poco más, pero bueno, ya estoy aquí, bueno Mario, vamos a empezar, vente vamos a tu habitación. Sí maestra ahí voy, a la madre pero qué rica está, con maestras así quien no va a querer estudiar a poco no. Bien Mario, vamos a empezar, te voy a hacer unas preguntas a ver si si sabes algo, siéntate ahí en la alfombra. Eh, sí, sí está bien maestra. Ojalá y sean preguntas del Free Fire, esas sí me las sé todas. A ver, ¿cuántos hombres han estado en la luna? El eh, ¿cuántos hombres? Eh, este, no, no sé maestra. ¿Qué ve? Ay Mario, seis hombres han estado en la luna. ¿Seis hombres han estado en la luna? ¿Ha de estar chida la que fuman para que solo seis hombres hayan estado en la luna? Dígales que con palta no. Jaja, <risa> qué estupidez dices. Bueno, ¿tú sabes quién inventó la luz? Ah, ¿sale? ¿Quién inventó la luz? La respuesta la tengo en la punta de la lengua. Ah, ¿fue la linterna verde? No, no, fue Thomas Edison. Rayos, estuvo muy cerca. Jaja, sí, muy cercas. A ver, ¿hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? ¿Los dinosaurios? Ah, caray, los dinosaurios ni se han extinto. ¿Qué? ¿Cómo que no se han extinto? Sí, por Dios, maestra, se lo digo porque en la película de Toy Story sale un dinosaurio verde llamado Rex, y ahí sigue vivito y coleando. Jaja, pensé que eras un poco más burro. Bien Mario, hasta aquí la clase, ¿sabes? Me la pasó muy bien contigo, eres un buen muchacho y estás bien guapote, solo faltaría algo para que esto sea perfecto, porque no hacemos... A la madre, ¿pero qué fue esa cosa? Ay, perdón maestra, es que fue mi estómago, mi mamá no me dejó para comer, tengo mucha hambre. Ay pobrecito, ¿en serio no te dejo nada para comer? Si en serio, mendiga vieja siempre hace lo mismo. Si quieres yo te puedo cocinar algo, ¿cómo ves? ¿En serio? ¿Haría eso por mi maestra? 
Por supuesto que sí, mi amor. Vente, vamos a que te cocine algo chaparro. A la madre dijo el padre, cada día me enamoro más de esta mujer hermosa. Ah, bueno, deja abajo a ver qué me hace de comer. ¿Qué onda? Que aquí nada más comen sopas maruchan, solamente hay eso. ¿Ah sí? Es que eso es lo que comemos todos los mendigos días. Mi mamá nunca hace de comer. Jaja, no manches, ¿qué onda? Bueno, ¿de qué la quieres? Hay de camarón solo, de banero y de pollo. A mí me encanta la de pollito. Perfecto, Mario. Vete a sentar, ahorita te la traigo. Sí, gracias, maestra. Qué linda es mi maestra. Jamás había conocido una como ella. Está muy buena, digo, digo, es muy buena. Bueno, Mario, ya me tengo que ir. Mañana nos vemos a la misma hora. Sí, maestra, mañana nos vemos otra vez. Sale, chiquito, hasta mañana. Rayos, apenas se va y ya la extraño. Vale, caca, ya quiero que sea mañana. Y bien, maestra, ¿cómo va mi hijo? ¿Si ¿Sí está viendo resultados o no? Claro que está viendo resultados, su hijo está aprendiendo mucho. ¿Y cree que pase de año en la escuela? Sí, sí va a pasar, con lo que ya sabe y con lo que le voy a enseñar, seguramente pasa de año. Ah, muy bien, entonces fue una buena decisión contratarla a usted, ¿verdad? Así es, la mejor decisión de la vida. Perfecto, bueno maestra, la dejo que haga su trabajo, yo me tengo que ir al trabajo, cualquier queja de mi hijo no duden en decirme. Sí, está bien señora, no se preocupe, cualquier queja yo le digo. Sale pues, luego nos vemos maestra. Creo que hice un buen trabajo al contratarle esa maestra a Mario. Bueno, ahora sí manos a la obra. Es hora de decirle a Mario que me encanta y que tengo ganas de hacerlo con él. Si sí, sí es ahora o nunca, ahorita que no está su jefa. Qué bien enseña, es muy buena maestra. No, y eso no es todo, te puedo enseñar otras cosas mejores. Ay, caray, eso sí me interesa. Escúchame, Mario, desde que te doy clases me has caído muy bien. Eres un chico muy agradable y muy hermoso. La neta, tengo ganas de hacerte la. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ay, perdón, maestra, otra vez fui yo, no he comido nada. ¿Qué? ¿Otra vez? Ven, te voy a dar otra sopa, Maruchan. Sí, gracias, maestra. Bien, ¿ya se te calma el hambre, Mario? Sí, ya, maestra. Bueno, escúchame otra vez, Mario. Desde que te doy clases me he enamorado de ti. Eres un chico muy hermoso. Tengo que confesarte que me gustas demasiado y quisiera que tuviéramos algo más. No solamente de maestra y alumno. Sé que hay una gran diferencia de edades entre tú y yo. Pero tú bien sabes que para el amor no importa la edad. ¿En serio, Mario? Quiero que vayamos a tu cama un rato a pasarla bien. ¿Qué dices? A la bestia, a mí igual usted me gusta demasiado, desde que la vi se me paralizó, el corazón obviamente. Entonces qué, si lo hacemos, vamos a tu habitación a demostrarnos amor. ¿Qué? ¿Pero y si llega mi mamá? No manches, si nos encuentra, voy a valer chile y me va a correr de la casa. No, no llega, va a ser rápido, vente acá te espero mi amor. Caracoles, ¿qué hago? Si quiero, pero si mi mamá llega, rayos. Ah, valiendo verdura al mundo, venimos a rifarnos, voy a ir. Mira Mario, este día va a ser el mejor día de tu vida, ya lo verás. Vamos a curarnos antes de que venga tu jefa. A la bestia, estoy bien nervioso, me están temblando las patas de pollo, vamos a darle caña. Ah, fue maravilloso eso. Mario, ya llegué. Wow, mierda, es mi mamá. Wow. ¿Qué? Pues, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué? No sé, ¿a poco fue mucho tiempo? Sí, son las 6 de la tarde. Vale, caca. Rayos, ¿qué vamos a hacer? Supuestamente yo ya no tendría que estar aquí. ¿Qué hacemos? No sé, mi mamá va a subir y nos va a encontrar así. Si nos ve así con poca ropa, voy a valer chile y me va a correr de la casa. No, ¿por qué? Hay que pensar en algo. Ya voy a subir, Mario. No, ya valió chile. Wow. Dejen su like si quieren saber qué pasó de Después y suscríbanse a ver qué rayos hago ahorita.